，你是在说话吗？去死吧！再来一把，再来一把！啊，你还来？排队去。对，你该排到最后了。我来。来什么来啊？睡觉去。你们这么闲，明天不训练？一个个都是干什么啊？前对手人群不够啊，跑去给人当活广告是不是？哎，呃，崔经理，你消消气儿。嗯，虽然我们上线时引起了围观，但竞技场房间有密码，普通人闯不进来。哎呀，报道的这么详细，估计又是一展策划好的炒作，我们被利用了。行了，叶秋的身份有没有暴露？呃，这个。黄少天叫阵时，他提到过叶秋的名字。经理，外面有记者要采访，怎么办？让他们稍等。既然他们想拿君莫笑是叶秋做文章，不如我们先下手为强。老板娘，这次你在装修啊？啊，你不是说要再弄个训练室吗？之前的包厢太小了。哎，你先别管这个，快跟我来。现在电视正播你的事儿呢。啊！众职业高手围攻君莫笑事件最近引发热议，传言这位第十区的网游高手是退役的前家世队长叶秋，但真相到底如何呢？让我们来看看各大俱乐部的相关回应。应该是的吧。精通散人这种玩法，需要对全职业都有相当的理解。看君莫笑表现出来的实力，叶秋毫无疑问是第一人选。散人绝不是一个新人可以驾驭的职业，而能驾驭到这个程度的，毫无疑问，叶秋，我相信就是他。嗯，是叶秋吧？因为很厉害啊。当时那么多圈中大神在场，能和我打到那个程度的。用排除法都知道，就是叶秋。同是退役选手的张家乐呢？张家乐，我给他打电话，他说不是他。对于这场比赛，你有什么看法？我是输了，不过对于职业选手来说，有输有赢是很平常的，何况对手是叶秋呢？大家也该跳出这种局限的输赢，看看这场比赛额外的内涵啊。比如说，我就看到了很多东西，今天就特别分享给大家哦，有没有很开心呢？啊，那个，谢谢黄少接受采访啊。呃，请问玉文周队长有什么看法？哎。你们手里有录像文件吗？我那里有超高清呢，回头可以给你们一份。君莫笑是叶秋，既然叶秋还有心情在荣耀圈发展，我有些搞不懂，他为什么要选择退役啊？尤其他在第十区时，还和家王朝工会发生过一些冲突。哦，请问家世对君莫笑加入一展天下工会有什么看法？哦，我们尊重叶秋的任何选择，但荣耀毕竟是竞技项目。虽然家世和叶秋永远是朋友，但在赛场和网游中，大家都应该以职业态度去应对。在此，我预祝家世和叶秋都能取得好成绩。什么玩意儿？家世太无耻了！这点都受不了的话，以后有你吐血。我才不会这么无耻呢！你不会，你的对手呢？到时造出各种留言，混淆黑白。记者来找你问的时候，你就这样大骂对方无耻吗？那该怎么样？嗯，在赛场上，狠狠击倒他们。嗯，用事实来还击，再有离不过了。那现在这个，你怎么用事实来还击啊？平静的在这里吃饭。下一则新闻：一展战队的申请资料已正式通过报批，将于第九赛季进入荣耀职业联盟。在一展战队首次召开的新闻发布会上，老板兼队长楼冠宁正面回应了叶秋是否将加入一展战队。一展战队绝对没有招揽到前加时队长叶秋，那可否透露君莫笑的身份？秘密武器无可奉告。看，这就是事实，用来反击还算可以吧？你们，你们早就计划好的？差不多算是吧，主要还是帮展楼兰他们做做宣传，咱们就是随便客串一下。那你呢？你自己又争取到了什么？我早说过了呀，一展和君木教越是关注，对我们虎视眈眈的俱乐部工会就越不敢轻举妄动
呃，所以其实你只是为了能继续暗暗练级、嗯？那当然。就是除了窗户太刺眼，别的都挺好。什么呀？专门装个落地窗好吧？不懂欣赏，什么臭毛病？话说你身份的话题在网上越炒越热了。一展的招待会之后，记者又采访了一圈职业选手，韩文清把你们的文字游戏揭穿了。一展有说君莫笑不是叶秋吗？君莫笑不是叶秋，那是谁？网上都在传，其实你已经内定是一展的人了。现在说没加入，是因为选手退役后一年之内不能复出，但双方可能已经有了协议，身份现在看起来要被坐实了。早晚的事儿。一展干嘛不直接利用叶秋的身份炒作？那样不是能获得更高的关注？因为他们知道我不会加入他们，所以说了还不如不说。你自个儿琢磨。你琢磨什么呀？你直接说。不是，忙着呢 ，boss。加强输出，加强输出。其他混混的人随时会到。啊，这不是兰希格五大高手之一曙光玄冰吗？哎，等等，那 BOSS 是六十五级的荒野镖客吧？怎么会出现在五十五级的练级区 ？BOSS 肯定是用道具召唤出来的，故意选择这里偷偷杀掉。你要干嘛？准备抢啊？那多没素质！我准备拾荒。拾拾荒？是是我理解的那个穿着一身破烂装备冲进战场，趁乱去捡别人挂掉后爆出的装备，猥琐到不行的那个拾荒？啊？不然呢？啊、你你你堂堂职业大神，你丢不丢人啊你？嘘，别让人听见。你要不要来？算了，哟，忙着呢。区区一个六十五级的荒野镖客，怎么也劳烦曙光你亲自带队呀、啊？啊，爱石，啊，是中草堂的人。<笑>这个地方，我猜到了，曙光大哥是想把 BOSS 卡进房子的破洞里偷偷杀吗？啊，金公主，剑王朝也来了。你认识的人。两位来的有点慢、啊